கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறோம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஆறு பனிரெண்டு தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம் செழிப்பான இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர் We went through fire and water but you brought us to a place of abundance. வாழ்க்கை என்பது ஒரு பிரயாணமாக இருக்கிறது. Life is a journey. நாம் அனைவரும் ஒரு பாதையில் பிரயாணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We all travel in a path. இன்று நாம் இருக்கும் நிலை எதை காட்டுகிறது என்றால் If you ask what does today's state show? இதுவரை நாம் பிரயாணித்து வந்த பாதையை காட்டுகிறது. It shows our past trail. இனி நாம் எப்படி இருக்க போகிறோம் என்பது How we are going to be in the future? இனி நாம் பிரயாணிக்க போகிற பாதையை பொறுத்துள்ளது. Depends on the path we go. தேவன் நமக்கு செழிப்பான இடத்தை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது The Bible tells us that God has prepared a place of abundance. தம்முடைய குமாரன இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி By sending his son Jesus Christ நமக்காக ரத்த சிந்தி பாடுபட்டு மரித்து He suffered and shed his blood and died. அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுதல் மூலமாக And by his death and resurrection நமக்காக ஒரு செழிப்பான இடத்தை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் He has prepared a place of abundance. அந்த இடத்தை நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்றால் If we have to inherit that land அதற்கு தேவன் ஒரு பாதையை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது The Bible says that God has a pathway for us to go அந்த பாதையில் பிரயாணிப்பதுதான் ஆவிக்குரிய ஜீவியமாக இருக்கிறது Spiritual life is traveling in that pathway அந்த பாதையில் நாம் பிரயாணிக்கும் போது When we travel in that path अनेक நேரத்தில் தண்ணீரையும் தீயையும் கடக்க வேண்டிய உள்ளது Many a times we have to go through water and fire பல சூழ்நிலைகளை நாம் கடந்து வர வேண்டிய உள்ளது We got to go through different situations ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு நியமித்த பாதையில் நாம் செல்லும் போது But when we go in the path that God has ordained செல்வ செழிப்பான இடத்தை நாம் வந்து அடைகிறோம் என்று வேதம் சொல்கிறது The Bible says that we, we can reach a place of abundance अनेक நேரத்தில் தண்ணீரையும் தீயையும் கடக்க வேண்டிய உள்ளது Many a times we got to go through fire and water பல சூழ்நிலைகளை நாம் கடந்து வர வேண்டியதாய் உள்ளது We got to go through different situations ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு நியமித்த பாதையில் நாம் செல்லும் போது But when we go in the path that God has ordained செல்வ செழிப்பான இடத்தை நாம் வந்து அடைகிறோம் என்று வேதம் சொல்கிறது The Bible tells us that we can reach a place of abundance இன்று अनेகர் செழிப்பான இடத்தை வந்து அடைகிறது இல்லை Today many people are not able to reach the place of abundance. ஏன் என்றால் If you ask why? தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கும் பாதையில் பிரயாணிப்பது கிடையாது. It is because they do not travel in the way God has ordained for them to travel. தங்கள் சொந்த பாதையில் பிரயாணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They travel in their own way. நீதிமொழியின் புத்தகம் 14வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் If you read from the book of Proverbs chapter 14 verse 12 மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு அதின் முடிவு மரண வழிகள். It says there is a way that seems right to a man but in the end it leads to death. நம்முடைய சொந்த பாதையில் பிரயாணப்படும்போதுதான் Only when we travel in our own way. தண்ணீரில் மூழ்கி போகிறோம். We are drowned by the waters. அக்னியில் நாம் வெந்து போகிறோம். And we are consumed by the fire. தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற செல்வ செழிப்பான இடத்தை சென்றடையாமல் போகிறோம். And we are unable to reach the place of abundance. ஆனால் தேவனுடைய பாதையில் செல்லும்போது But when we travel in the way God has ordained. அந்த பாதையை குறித்து வேதம் எப்படியாக சொல்லு The Bible says about that way. சங்கீதம் 65 11. In Psalm 65 verse 12. உமது பாதையில் நெய்யாய் பொழிகிறது. It says even the hard pathway overflows with abundance. நாம் தேவனுடைய பாதையில் நடக்கும்போது When we travel in God's pathway. தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். God will be with you. தேவன் நம்மோடு இருப்பதனால் தண்ணீர் நம்மை சேதப்படுத்துவது கிடையாது. And when God is with us the waters cannot overcome us. அக்னியில் நாம் வெந்து போவது கிடையாது. And you will not be consumed by the fire. அந்த செல்வ செழிப்பான இடத்தை நாம் சென்று அடைகிறோம். And you can reach the place of abundance. கர்ச்சன் நம்மோடு இருக்கும்போது எந்த சூழ்நிலையும் நமக்கு பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது இஃப் காட் இஸ் வித் அஸ் நோ ப்ராப்ளம் கேன் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஏனென்றால் அந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு சுலபமாக்கி தருகிறார் பிகாஸ் காட் மேக்ஸ் எவ்ரி ஹார்ட் சுச்சுவேஷன் ஈஸி சூழ்நிலைகளை கஷ்டமாக்கி தருபவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அல்ல ஆ காட் டஸ் நாட் மேக் எவ்ரி சுச்சுவேஷன் டிஃபிகல்ட் உலகம் நமக்கு ஏற்கனவே கஷ்டமாக்கி தருகிறது தி வேர்ல்ட் ஹஸ் ஆல்ரெடி மேட் இட் ஹார்ட் ஆனால் தேவன் நமக்கு சுலபமாக்கி தருகிறார் பட் காட் மேக்ஸ் இட் ஈஸி ஏசாய திருக்க தசரப சகம் 41 ஆவது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை பார்ப்போம் என்றால் If you read from the book of Isaiah chapter 41 verse 10 நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் 
திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வலக்கரச்சனால் உன்னை தாங்குவேன் It says so do not fear for I am with you do not be dismayed for I am your god I will strengthen you and help you I will uphold you with my righteous right hand உலகத்தில் பல கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை நாம் சந்திக்கிறபடியால் தான் தேவன் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் God gives us his promises because we face challenges in this world ஆனால் இன்று अनेகர் தண்ணீரியும் அக்னியையும் பார்க்கும்போது But when many people see fire and water nambikai elundu pograargal adhairiya pattu pograargal they lose all hope and confidence pin vaangi pograargal they backslide adinal devan aayitha paduthu veithirukkira selva selipana edathai adaiyamal pograargal and they do not reach the place of abundance devanudi aashirvaadathai sundarikka mudiyamal pograargal and they are unable to inherit the blessings of god aanal naam devanudi vaakku thathangalai patrikkondu So let's hold on to the promises of God. பரிசு சாவியானவருடைய உதவியோடு and with the help of the Holy Spirit. தேவனுடைய பாதையில் பிரயாணிப்போம். We shall travel in his way. அப்படி பிரயாணிப்போம் என்றால் and if we do தண்ணீரும் அக்னியும் நம்மை சேதப்படுத்தாது. Water and fire cannot consume us. தேவ கிருபை நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும். The grace of God will surround us. மனுஷ தயவு உண்டாகும். There will be favor of men. எல்லா பிரச்சனைகளையும் சூழ்நிலைகளையும் நாம் தாண்டி sleep over every situation. தேவன் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற செல்வ செழிப்பான இடத்தை சென்றடைவோம் லெட்ஸ் ரீச் தி பிளேஸ் தட் காட் ஹஸ் प्रिபேர் ஃபார் us தி பிளேஸ் ஆஃப் அபண்டன்ஸ் கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா ஷால் वी க்ளோஸ் आवर ஐஸ் இன் பிரேயர் எங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே ஆ லவிங் ஹெவன்லி ஃாதர் நம்முடைய குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உம் மண்டையில் வருகிறோம் वी கம் டு யூ த்ரூ யுவர் சன் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் நம்முடைய குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் எங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாம் சோத்துறிக்கிறோம் वी थैंक यू फॉर योर सन हैज प्रिபேர்ட் ஆல் தி Blessings for us செல்வ செழிப்பான இட காகம சோத்துறிக்கிறோம் we thank you for the place of abundance அதற்காக நீர் ஒரு பாதையை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருப்பதற்காக நாம் சோத்துறிக்கிறோம் and we thank you for preparing a pathway for us அந்த பாதையில் நாங்கள் பிரயாணிக்க for us to travel in that pathway அந்த செல்வ செழிப்பான இடத்தை சென்றடைய to reach that place of abundance பரிசு தாவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படிக்காக ஜெபிக்கிறோம் we pray that your holy spirit may enable us எல்லா கனத்தையும் மகிமையையும் நமக்கு செலுத்துகிறோம் we give you our glory and honor இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் ஒரு நல்ல பிதாவே in jesus matchless name we pray amen amen கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்கள்